There's an army for it. We want to pay a thousand dollars. Don't tell Apple about Maria. Halo bosku, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya Ara dan pada episode kali ini saya akan merangkum cerita film dengan genre action berjudul The Magnificent Seven yang dirilis pada tahun 2016. The Magnificent Seven merupakan film remake dari film klasik berjudul sama yang dirilis pada tahun 1960. Cerita dimulai ketika di sebuah kota bernama Rose Creek, di mana warga mendengar kabar bahwa Bok, sang penguasa, ingin mengambil dan menguasai tanah mereka. Para warga yang khawatir dengan kabar tersebut berkumpul di sebuah gereja. Para warga saling berdebat apakah mereka harus melawan Bok atau pasrah meninggalkan rumah mereka. Warga merasa kemungkinan menang cukup kecil karena mayoritas warga di sana adalah petani. Dan Bok juga banyak memiliki kaki tangan di kota itu. Bok menyuap semua pejabat yang ada di sana. Di saat perdebatan warga masih berlangsung, tiba-tiba pintu gereja didobrak dan masuklah seorang yang sedang mereka perdebatkan. Dialah Bok. Bok memaksa warga untuk menjual tanah mereka dengan harga 20 dolar. Warga yang mendengar hal itu menolak menjual tanah mereka. Karena merasa tanah mereka harganya tiga kali lipat dari harga yang ditawarkan Bok. Penolakan itu membuat Bok kesal dan membakar gereja tersebut sebagai ancaman. Bok mengatakan kepada warga bahwa dia akan kembali tiga minggu lagi untuk memberi waktu para warga berpikir. Warga yang setuju akan diberikan 20 dolar dan yang tidak setuju akan mengalami nasib yang buruk. Di saat Bok akan meninggalkan mereka, salah satu warga bernama Matthew mengatakan bahwa Bok adalah manusia yang sangat biadab. Mendengar hal itu, Bok merasa kesal dan langsung membunuhnya. Dan berlanjut kepada beberapa warga lainnya yang terbunuh oleh anak buah Bok. Sin Brali Di mana seorang koboi bernama Sam yang mendatangi sebuah bar di Amador City. Sam mencari seorang pria bernama Daniel Harrison atau Founder Dan. Daniel dicari karena telah melakukan pembunuhan dan pencurian. Sam bertanya kepada bartender di situ. Yang sebenarnya Daniel adalah bartender tersebut. Di mana teman-teman Daniel yang mendengar hal itu mencoba untuk menembak Sam. Namun Sam dengan cepat melumpuhkan mereka dengan pistolnya. Daniel pun tewas ditembak Sam. Di bar tersebut, Sam bertemu dengan Faraday. Kobo yang hobi berjudi namun mempunyai keahlian menembak yang hebat. Warga yang mengetahui kejadian tersebut mencoba menangkap Sam. Sam menjelaskan bahwa dia adalah petugas yang diangkat oleh pengadilan dan ditunjuk sebagai petugas perdamaian. Daniel yang dia bunuh merupakan orang yang dicari hidup atau mati. Emma yang merupakan istri dari Matthew yang dibunuh oleh Bok melihat kejadian itu dan mencoba meminta tolong pada Sam. Emma bersedia menyerahkan seluruh hartanya sebagai imbalan. Emma menjelaskan bahwa suaminya telah dibunuh. Para warga dibantai dan banyak warga yang kelaparan. Hal itu disebabkan oleh seorang penguasa bernama Bok. Mendengar nama Bok, awalnya Sam tidak tertarik namun setelah mendengar penjelasan Emma, Sam pun akhirnya bersedia untuk menolongnya. Sam mulai mencari orang-orang yang dapat membantunya melawan Bok. Orang yang pertama direkrutnya adalah Faraday. Sam menawarkan Faraday untuk bergabung dengan imbalan membeli kembali kuda Faraday yang sebelumnya harus diserahkan karena Faraday kalah dalam berjudi. Dengan penawaran itu, Faraday setuju untuk bergabung. Sam meminta Faraday untuk mendatangi sebuah daerah bernama Volcano Spring. Untuk mencari seseorang bernama Goody dan memintanya bertemu kembali di Junction City dalam tiga hari ke depan. Sam sampai di sebuah rumah yang tidak diketahui milik siapa. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Vasquez, di mana Vasquez merupakan penjahat yang dicari hidup atau mati dengan imbalan 500 dolar dikarenakan telah melakukan pembunuhan. 
Sam memberikan penawaran bahwa dia tidak akan menangkapnya asalkan Vasquez bergabung dengannya. Vasquez pun setuju untuk bergabung. Sin beralih di mana Faraday sampai di Volcano Spring. Di tempat itu sedang ada duel antara Arcade dan Billy. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Willy. Namun Arcade tidak terima dengan kekalahannya. Dan menantang Billy kembali dengan imbalan dua kali lipat atau tidak sama sekali apabila Billy menolak. Billy pun setuju, kali ini dia tidak menggunakan pistolnya namun menggunakan sebuah pisau. Saat duel, dengan sigap Billy melemparkan pisaunya tepat di dada Arcade. Arcade pun tewas dan pertandingan dimenangkan oleh Billy. Gudi yang merupakan rekan Billy menarik uang kemenangan Billy dari orang-orang yang kalah bertaruh. Faraday mengatakan kepada Gudi bahwa Sam mengirimnya. Gudi setuju untuk bergabung dengan Sam dengan syarat membawa Billy. Sam dan Faraday pun kemudian bertemu di Junction City. Selanjutnya mereka mendatangi sebuah rumah untuk mencari Jack. Saya menawarkan kepada Jack untuk bergabung dengannya melawan Bob. Namun Jack tidak menjawab dan berlalu meninggalkannya. Sam dan teman-temannya pun melanjutkan perjalanan. Saat mereka beristirahat dari perjalanan, mereka didatangi kembali oleh Jack untuk bergabung. Dan seorang suku Indian bernama Red. Red bergabung dan meminta Sam untuk makan hati rusak sebagai tanda pertemanan mereka. Perjalanan pun dilanjutkan menuju Ross Creek. Saat tiba, Sam dihadang oleh beberapa orang yang mengaku sebagai devoti. Sam mengatakan bahwa di tempat tersebut banyak para pengecut yang bekerja dengan Bok dan membunuh warga yang tidak bersalah. Sam mengatakan jika Bok menginginkan daerah tersebut, maka Bok harus berhadapan dengannya. Hal itu menyebabkan baku tembak di antara mereka. Namun dapat dikalahkan dengan mudah oleh kelompok Sam. Salah satu devoti dapat melarikan diri. Dan salah satu lagi yang bersembunyi diminta pergi dan mengirimkan pesan kepada Bok bahwa daerah tersebut saat ini dikuasai oleh Sam. Dan apabila Bok ingin kembali, maka Bok harus membuat kesepakatan dengannya. Bok harus datang sendiri jika tidak ingin dikatakan sebagai pengecut. Semua warga yang sebelumnya bersembunyi akhirnya keluar setelah Emma mengatakan bahwa Sam dan teman-temannya datang untuk menolong mereka. Sam mengatakan bahwa Bok akan kembali lebih cepat yaitu sekitar 8 hari karena mendengar pesan dari Sam. Sam kemudian membebaskan pekerja yang selama ini bekerja seperti budak di tambang yang dikuasai oleh Bok dan mengambil amunisi dan peledak yang tersimpan di tambang tersebut. Sin beralih di mana devoti yang dilepas oleh Sam telah sampai ke kota Sacramento tempat di mana Bok tinggal. Mendengar info itu, Bok merasa sangat kesal dan membunuh devoti tersebut. Sam membuat rencana dan taktik untuk menghadapi kedatangan Bok dan kelompoknya. Dengan mempersiapkan jebakan-jebakan di bangunan, memasang bahan peledak di beberapa lokasi titik tanah. Tidak lama kemudian, Red datang dan mengabarkan bahwa Bok akan segera datang pada saat subuh. Sam memergoki Gudi yang ingin pergi meninggalkan mereka. Gudi menjelaskan bahwa dia sudah terlalu banyak melihat kematian. Dan sekarang dia sudah menjadi pemaaf dan dapat dikatakan sebagai pengecut. Gudi akhirnya berlalu meninggalkan Sam. Keesokan harinya, semua dipersiapkan untuk menghadapi kedatangan Bok. Istri dan anak-anak dipindahkan untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. 
Bok pun akhirnya datang dengan membawa cukup banyak pasukan termasuk suku Indian. Bok menyerang dengan membagi serangan dari sisi yang berbeda. Beberapa pasukan Bok dapat dilumpuhkan oleh teman-teman Sam dan warga. Pasukan Bok yang berhasil masuki kota dihadang oleh Sam, Red, dan Emma. Red melumpuhkan pasukan Bok dengan menggunakan panah dari atap bangunan dan menggunakan panah api untuk membakar gerobak-gerobak yang telah diisi dengan jerami. Dengan tujuan untuk mengurung pasukan Bok di dalam kota sehingga dapat dengan mudah melumpuhkan mereka. Freda terkena tembakan dari salah satu devotee yang pernah selamat. Melihat hal itu, Vasquez marah dan menembak devotee itu beberapa kali hingga tewas. Gudi datang kembali untuk membantu Sam dan teman-temannya yang lain. Melihat banyak kekalahan pasukannya, Bok pun menggunakan Gatling Gun miliknya. Dalam sekejap, Gatling Gun tersebut dapat meluluh lantakan kota dan banyak warga yang tewas. Sam pun memindahkan para istri dan anak-anak yang bersembunyi agar menjauh dari tempat tersebut. Di saat Jack mencoba menyelamatkan salah satu warga yang terkena tembakan, Jack justru terkena panah dari suku Indian yang merupakan pasukan Bok. Jack berusaha melawan namun kembali terkena beberapa kali panah yang membuatnya tewas. Selanjutnya suku Indian tersebut mencoba membunuh Emma namun dapat dilumpuhkan oleh Red. Sam dan teman-temannya mulai kehabisan peluru dan terluka. Dengan keadaan seperti itu, Verede mencoba untuk menghancurkan The Gatling Gun. Sam, Goody, dan Billy pun melindungi Verede dari serangan anak buah Bok. Namun Goody dan Billy tewas terkena tembakan Gatling Gun. Verede beberapa kali terkena tembakan dan jatuh dari kudanya. Verede pun terduduk. Saat terduduk, Verede mencoba menyalakan cerutu. Salah satu anak buah Bok membantu Verede menyalakan cerutu, yang kemudian menodongkan pistolnya dengan maksud untuk membunuh Verede. Verede lebih dulu tersungkur. Pasukan Bok menyangka bahwa Verede telah tewas. Namun tiba-tiba Verede bangun kembali dengan dinamit yang sudah menyala. Verede melemparkan dinamit itu ke arah anak buah Bok dan tempat Gatling Gun berada. Hal itu menewaskan hampir seluruh anak buah Bok yang tersisa dan merusak Gatling Gun. Melihat hal itu membuat Bok sangat kesal. Akhirnya Bok bersama dengan dua anak buahnya yang tersisa memeriksa keadaan kota. Saat kedua anak buah Bok memasuki salah satu bangunan terjadi adu tembak yang ternyata menewaskan anak buah Bok. Sam pun keluar menemui Bok dan berdua. Gerakan Sam lebih cepat menembak tangan Bok, sehingga pistol Bok terlepas. Saat Bok mencoba melarikan diri, Sam menembak kaki Bok sehingga terjatuh. Bok meminta agar Sam tidak membunuhnya. Namun Sam mengingatkan Bok berdoa untuk ibu dan adik Sam yang dulu pernah dibunuhnya. Sam mencekik leher Bok dengan tali. Bok mencoba melawan dengan menembakkan pistol yang tersembunyi di dalam sepatunya. Namun lebih dulu ditembak oleh Emma. Sehingga Bok pun tewas. Warga bahagia dan berterima kasih kepada Sam dan teman-temannya. Dan berjanji akan memakamkan teman-temannya yang tewas dengan layak. Dan cerita pun berakhir.
Oke, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Semoga kalian semua terhibur, tetap sehat dan bahagia ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.